første omgang lavede vi det som et forsøg for at bare at prøve at tilbyde nogle spillere noget, noget ekstra træning. Og da vi kunne se, at det var en, det var en succes, de syntes om det, og vi kunne også se, at, at spillerne blev, blev mere bevidste om, om træning, så øh, gjorde vi det op til, at det blev et øh, tilbud, hvor man betalte for det, øh, også for at øh, vi også kan have nogle, nogle dygtige trænere til det. Så det blev simpelthen tilbudt øh, til en udvalgt gruppe, på, hvor man ligesom siger, at øh, vi vælger 12 spillere i hver overgang og tilbyder dem og kunne købe sig til 28 ekstra træningsplads på et halvt år. Strukturen er jo gjort sådan, at, at vi siger 8 spillere og en træner. Og så er der, så er der fokus på, at på, de tekni, eller på, de, på de tekniske egenskaber. Og det gør vi to gange om ugen, hvor de har en team træningspas efter vi den ene af dagene går over i deres almindelige holdtræning sammen med resten af deres holdkammerater. Jeg, jeg, jeg synes, at, at når vi ser samlet på Fyn, så kan man sige, at, at når vi også kommer ud og skal træne øvens hold rundt omkring, så, så kan vi se, at vores spillere i de her overgang her, de er, de er rigtig, rigtig dygtige. Og ikke, ikke at fornærme de andre, men, men vi kan bare se, at vores de er lige et spidssekund foran, fordi vi har de her ekstra træningstimer. Skedestræning gør jo helt klart, at, at når vi har trænet skedestræning, så har vi jo trænet det formelle tekniske i de ting, vi nu tager med til holdtræningen. Så når vi for eksempel tager førstbrøjninger med fra skedestræning af, så tager vi det med ind og spil her. Også hvis vi nu træner med afslutninger, så tager vi det med til holdtræningen. Hvordan, hvornår skal vi afslutte hvad? Hvornår skal vi bruge hvilke afslutninger? Og på den måde så får vi det med i holdtræningen. Jeg ser selvfølgelig helt klart, det vi træner skilstræning. Det er jo klart, det er jo en time intensiv formel teknisk træning, og det får de jo god gavn af, når vi træner her. Forskellen er, at vi ser det i spil, så det handler også meget om deres taktiske forståelse, og det der med at forstå, hvornår de skal bruge hvad på hvilke tidspunkter. Det er jo det, er det vi skal øve på i holdtræning. Det kan sagtens lade sig gøre. Ulemt med, at det tager lige et par minutter at komme i gang, efter vi har været på at spise, og folk skal lige finde sig til ret igen på anden træningspas. Men når vi så er i gang, så kører det på lige fod, som det har gjort mandag eller fredag, hvor vi kun har et træningspas. Det er, det er helt klart en fordel, at vi kører de to træningspas, som vi nu gør, hvor vi får lidt af det hele med. Til holdtræning her på onsdagen, der har vi rigtig meget fokus på det taktiske og det fysiske, hvor vi prøver at implementere det tekniske i det. For ligesom at, at lave en tråd igennem det, også for at spillerne de får det tempo og den energi, der skal til, før vi kan udvikle dem. Da vi mener, at energi den er allergørende, før vi kan udvikle dem. Men vi skal også have forudsætningerne for at kunne det, og det lærer vi måske. Det er klart, at vores skillspillere har jo fordel i med, at de har et træningsplads med ugen. Plus at de to skillstrænings, det er, det er mere målrettet øh, træning, end vores holdtræning er. Så selvfølgelig kan vi se en forskel, og vi ser jo også, at deres teknik og de tekniske formål, det bliver, de bliver bedre, det bliver skarpere på de ting, der skal til. Så selvfølgelig kan vi se en konsekvens af det. Men vi føler også, at vores holdtræning gør, at vi får de øvrige med. 
fordi at de spiller, dem der så kommer med som ikke er de træner med nogen, som har det, og, det, og de kan det, så de bliver også bedre af den grund. Det er, været, det, det er selvfølgelig, det, man kunne godt mærke det i benene hele tiden, men det er, været, det, er, det, er fedt, det er bare fedt at bare kunne træne så meget. Det, det, vil, det vil alle kunstige kunne. Det er